ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഫിസിക്സിലെ ദ്രവ്യത്തെ കുറിച്ച് നോക്കാം മാറ്റോർ സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമുള്ളതും ഭാരമുള്ളതുമായ ഏതൊരു വസ്തുവിനെയും ദ്രവ്യം എന്ന് പറയാം സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമുള്ളതും ഭാരമുള്ളതുമായ ഏത് വസ്തുവിനെയും ദ്രവ്യം എന്ന് പറയാം ദ്രവ്യത്തിന് പ്രധാനമായും ഏഴ് അവസ്ഥകളുണ്ട് ദ്രവ്യത്തിന് പ്രധാനമായും ഏഴ് അവസ്ഥകളുണ്ട് നിശ്ചിത ആകൃതിയും നിശ്ചിത വ്യാപ്തവും ഉള്ളവയാണ് ഖരങ്ങൾ നിശ്ചിത ആകൃതിയും നിശ്ചിത വ്യാപ്തവും ഉള്ളവയാണ് ഖരങ്ങൾ ഖരങ്ങളിൽ തന്മാത്രകൾ വളരെ അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു തന്മാത്രകൾ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണ ബലം വളരെ കൂടുതലാണ് ഖരങ്ങളിൽ തന്മാത്രകൾ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണ ബലം വളരെ കൂടുതലാണ് നിശ്ചിത ആകൃതി ഇല്ലാത്തതും എന്നാൽ നിശ്ചിത വ്യാപ്തമുള്ളവയുമാണ് ദ്രാവകങ്ങൾ ദ്രാവകങ്ങൾ എന്നാൽ നിശ്ചിത ആകൃതി ഇല്ലാത്തതും എന്നാൽ നിശ്ചിത വ്യാപ്തമുള്ളവയുമാണ് ദ്രാവകങ്ങൾ നിശ്ചിത ആകൃതിയോ വ്യാപ്തമോ ഇല്ലാത്തവയും തന്മാത്രകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം വളരെ കൂടിയവയുമാണ് വാതകങ്ങൾ ഇവയ്ക്ക് ചലന സ്വാതന്ത്ര്യം വളരെ കൂടുതലാണ് പ്രപഞ്ചത്തിൽ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് പ്ലാസ്മ അവസ്ഥയിലാണ് പ്ലാസ്മ അവസ്ഥയിലാണ് പ്രപഞ്ചത്തിൽ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് സൂര്യനിലും മറ്റു നക്ഷത്രങ്ങളിലും ദ്രവ്യം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പ്ലാസ്മ അവസ്ഥയിലാണ് സൂര്യനിലും മറ്റു നക്ഷത്രങ്ങളിലും ദ്രവ്യം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പ്ലാസ്മ അവസ്ഥയിലാണ് വളരെ ഉയർന്ന ഊഷ്മാവിലാണ് ദ്രവ്യം പ്ലാസ്മ അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് ഈ അവസ്ഥയിൽ ദ്രവ്യം അയണീകരിക്കപ്പെട്ട കണങ്ങളായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു വളരെ ഉയർന്ന ഊഷ്മാവിലാണ് ദ്രവ്യം പ്ലാസ്മ അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് ഈ അവസ്ഥയിൽ ദ്രവ്യം അയണീകരിക്കപ്പെട്ട കണങ്ങളായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ദ്രവ്യാവസ്ഥകൾ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്റർ ഖരം ദ്രാവകം വാതകം പ്ലാസ്മ ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേറ്റ് ഫെർമയോണിക് കണ്ടൻസേറ്റ് ഏഴാമത്തതാണ് ക്വാർക്ക് ഗ്ലൂവോൺ പ്ലാസ്മ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് പ്ലാസ്മ ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേറ്റ് ഫെർമയോണിക് കണ്ടൻസേറ്റ് ക്വാർക്ക് ഗ്ലൂവോൺ പ്ലാസ്മ ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേറ്റിലെ നിർമ്മാണ ഘടകം ബോസോണുകളാണ് ബോസോണുകളാണ് ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേറ്റിലെ നിർമ്മാണ ഘടകം ദ്രാവകങ്ങൾ ഈ അവസ്ഥയിൽ സൂപ്പർ ഫ്ലൂയിഡിറ്റി കാണിക്കാറുണ്ട് ദ്രാവകങ്ങൾ ഈ അവസ്ഥയിൽ സൂപ്പർ ഫ്ലൂയിഡിറ്റി കാണിക്കാറുണ്ട് അതായത് സൂപ്പർ ഫ്ലൂയിഡ് ഫേസ് താഴ്ന്ന താപനിലയിലുള്ള ദ്രവ്യത്തിന്റെ അവസ്ഥയാണ് ഫെർമയോണിക് കണ്ടൻസേറ്റ് താഴ്ന്ന താപനിലയിലുള്ള ദ്രവ്യത്തിന്റെ അവസ്ഥയാണ് ഫെർമയോണിക് കണ്ടൻസേറ്റ് വളരെ ഉയർന്ന താപനിലയിലുള്ള ദ്രവ്യത്തിന്റെ അവസ്ഥയാണ് ക്വാർക്ക് ഗ്ലൂവോൺ പ്ലാസ്മ വളരെ ഉയർന്ന താപനിലയിലുള്ള ദ്രവ്യത്തിന്റെ അവസ്ഥയാണ് ക്വാർക്ക് ഗ്ലൂവോൺ പ്ലാസ്മ ഇതിന്റെ നിർമ്മാണ ഘടകം ക്വാർക്കുകളാണ് ക്വാർക്ക് ഗ്ലൂവോൺ പ്ലാസ്മയുടെ നിർമ്മാണ ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാർക്കുകളാണ് ഒരു വസ്തുവിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ദ്രവ്യത്തിന്റെ അളവാണ് പിണ്ഡം പിണ്ഡം സ്ഥിരമാണ് പിണ്ഡത്തിന് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ഭാരം ഓരോ സ്ഥലത്തും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അടുത്തത് പ്രകാശം ലൈറ്റ് പ്രകാശം ഒരു തരം വികിരണോർജമാണ് പ്രകാശം ഒരു തരം വികിരണോർജമാണ് പ്രകാശത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഒപ്റ്റിക്സ് ഒപ്റ്റിക്സ് ആണ് പ്രകാശത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം പ്രകാശത്തിന് സഞ്ചരിക്കാൻ മാധ്യമം ആവശ്യമില്ല പ്രകാശത്തിന് സഞ്ചരിക്കാൻ ഒരു മീഡിയം ആവശ്യമില്ല പ്രകാശം അനുപ്രസ്ഥ തരംഗങ്ങളാണ് അതായത് പ്രകാശം ട്രാൻസ്വേഴ്സ് വേവുകളാണ് അനുപ്രസ്ഥ തരംഗങ്ങളാണ് അനുപ്രസ്ഥ തരംഗങ്ങളിൽ മാധ്യമത്തിലെ കണങ്ങൾ തരംഗചലന ദിശയ്ക്ക് ലംബമായി കമ്പനം ചെയ്യുന്നു അനുപ്രസ്ഥ തരംഗ തരംഗങ്ങളിൽ മാധ്യമങ്ങളിലെ കണങ്ങൾ തരംഗചലന ദിശയ്ക്ക് ലംബമായി കമ്പനം ചെയ്യുന്നു ശൃംഗങ്ങളും ഗർത്തങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത് അനുപ്രസ്ഥ തരംഗങ്ങളിലാണ് ട്രാൻസ്വേഴ്സ് വേവ്സിലാണ് ശൃംഗങ്ങളും ഗർത്തങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രകാശ തരംഗങ്ങൾ അനുപ്രസ്ഥ തരംഗങ്ങളാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തിയത് അഗസ്റ്റിൻ ഫ്രണൽ ആണ് പ്രകാശ തരംഗങ്ങൾ അനുപ്രസ്ഥ തരംഗങ്ങളാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തിയത് അഗസ്റ്റിൻ ഫ്രണൽ ആണ് ഒരു നിശ്ചിത അളവ് ഊർജവും ഒരു പ്രത്യേക തരംഗ ദൈർഘ്യവും ഉള്ള വൈദ്യുത കാന്തിക വികരണത്തിന്റെ ഒരു യൂണിറ്റാണ് ഫോട്ടോൺ 
ഫോട്ടോൺ എന്നത് ഒരു നിശ്ചിത അളവ് ഊർജവും ഒരു പ്രത്യേക തരംഗ ദൈർഘ്യവും അതായത് ആവർത്തി ഉള്ള ഒരു വൈദ്യുത കാന്തിക വികിരണത്തിന്റെ ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് ഫോട്ടോൺ ശൂന്യതയിലാണ് പ്രകാശത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേഗതയുള്ളത് പ്രകാശത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേഗതയുള്ളത് ശൂന്യതയിലാണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അതാണ് പ്രകാശത്തിന്റെ വേഗത അതിലും കുറവാണ് വായുവിൽ പ്രകാശത്തിന്റെ വേഗത ടു പോയിന്റ് നയൻ എയ്റ്റ് വൺ ഇൻറ്റു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ജലത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ പ്രകാശത്തിന്റെ വേഗത ശൂന്യതയിലെ പ്രകാശ വേഗതയുടെ ത്രീ ബൈ ഫോർ ആകുന്നു വജ്രത്തിലൂടെ പ്രകാശം അതിന്റെ നാൽപ്പത് ശതമാനം വേഗത്തിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് വജ്രത്തിലൂടെ പ്രകാശം അതിന്റെ നാൽപ്പത് ശതമാനം വേഗത്തിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് പ്രകാശം ഏറ്റവും സാവധാനം സഞ്ചരിക്കുന്നത് വജ്രത്തിലൂടെയാണ് പ്രകാശം ഏറ്റവും സാവധാനം സഞ്ചരിക്കുന്നത് വജ്രത്തിലൂടെയാണ് പ്രകാശ സാന്ദ്രത ഏറ്റവും കൂടിയ മാധ്യമം വജ്രമാണ് പ്രകാശ സാന്ദ്രത ഏറ്റവും കൂടിയ മാധ്യമം വജ്രമാണ് പ്രകാശ സാന്ദ്രത ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മാധ്യമം ശൂന്യതയാണ് ശൂന്യതയാണ് പ്രകാശ സാന്ദ്രത ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മാധ്യമം പ്രകാശം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ശൂന്യതയിൽ ശൂന്യതയിൽ ആണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ലിയോൺ ഫുക്കാൾട്ട് ആണ് ലിയോൺ ഫുക്കാൾട്ട് ആണ് പ്രകാശം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ശൂന്യതയിലൂടെയാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ലിയോൺ ഫുക്കാൾട്ട് ആദ്യമായി പ്രകാശത്തിന്റെ വേഗത കണക്കാക്കിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് റോമർ റോമർ ആണ് ആദ്യമായി പ്രകാശത്തിന്റെ വേഗത കണക്കാക്കിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ റോമർ അടുത്തത് ഫിനോമിനൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് അതിലൊന്നാമത്തത് ഡിസ്പേഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് പ്രകാശ പ്രകീർണനം പ്രകാശം അതിന്റെ ഘടക വർണ്ണങ്ങളായി വേർതിരിയുന്ന പ്രതിഭാസം ഡിസ്പേഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്നാൽ പ്രകാശം അതിന്റെ ഘടക വർണ്ണങ്ങളായി വേർതിരിയുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് പ്രകാശ പ്രകീർണനം ഉദാഹരണം മഴവില രൂപപ്പെടുന്നത് മഴവില രൂപപ്പെടുന്നത് പ്രകാശ പ്രകീർണനം അഥവാ ഡിസ്പേഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് സൂര്യപ്രകാശത്തിന് പ്രകീർണനം സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഏഴ് ഘടക വർണ്ണങ്ങളായി വേർതിരിയുന്നു അവ യഥാക്രമം വയലറ്റ് ഇൻഡിഗോ നീല പച്ച മഞ്ഞ ഓറഞ്ച് ചുവപ്പ് എന്നിങ്ങനെയാണ് വിപ്ജിയോർ സൂര്യപ്രകാശത്തിന് പ്രകീർണനം സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഏഴ് ഘടക വർണ്ണങ്ങളായി വേർതിരിയുന്നു അവ വിപ്ജിയോർ എന്ന് പറയുന്നു ഇതിൽ തരംഗ ദൈർഘ്യം കൂടിയ വർണ്ണം ചുവപ്പും തരംഗ ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ വർണ്ണം വയലറ്റുമാണ് ഏറ്റവും വേവ് ലെങ്ത് കൂടിയ വർണ്ണം എന്ന് പറയുന്ന ചുവപ്പും വേവ് ലെങ്ത് കുറഞ്ഞ വർണ്ണം വയലറ്റുമാണ് പ്രകീർണന ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഘടക വർണ്ണങ്ങളുടെ ക്രമമായ വിതരണത്തെ പ്രകാശത്തിന്റെ സ്പെക്ട്രം അഥവാ വർണ്ണരാജി എന്ന് പറയുന്നു പ്രകീർണന ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഘടക വർണ്ണങ്ങളുടെ ക്രമമായ വിതരണത്തെ പ്രകാശത്തിന്റെ സ്പെക്ട്രം അഥവാ വർണ്ണരാജി എന്ന് പറയുന്നു ഘടകവർണ്ണങ്ങളുടെ തരംഗ ദൈർഘ്യത്തിനനുസരിച്ച് വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുന്നതാണ് പ്രകീർണത്തിന് കാരണം ഘടകവർണ്ണങ്ങളുടെ തരംഗ ദൈർഘ്യത്തിനനുസരിച്ച് വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുന്നതാണ് പ്രകീർണനത്തിന് കാരണം തരംഗ ദൈർഘ്യം കൂടും തോറും വ്യതിയാന നിരക്ക് കുറയുന്നു തരംഗ ദൈർഘ്യം കൂടും തോറും വ്യതിയാന നിരക്ക് കുറയുന്നു അടുത്തത് വിസരണം സ്കാറ്ററിംഗ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഒരു മാധ്യമത്തിലൂടെ പ്രകാശം കടന്നു പോകുമ്പോൾ പൊടിപടലങ്ങളിലും മറ്റും തന്മാത്രകളിലും തട്ടിയുണ്ടാകുന്ന ക്രമരഹിതവും ഭാഗികവുമായ പ്രതിഫലനമാണ് വിസരണം ഒരു മാധ്യമത്തിലൂടെ പ്രകാശം കടന്നു പോകുമ്പോൾ പൊടിപടലങ്ങളിലും മറ്റ് തന്മാത്രകളിലും തട്ടിയുണ്ടാകുന്ന ക്രമരഹിതവും ഭാഗികവുമായ പ്രതിഫലനമാണ് വിസരണം ഉദാഹരണത്തിന് ആകാശ നീലിമ ആഴക്കടൽ നീലിമ ഇവയെല്ലാം സ്കാറ്ററിംഗ് ഓഫ് ലൈറ്റിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ആകാശ നീലിമ ആഴക്കടൽ നീലിമ വിസരണം വിസരണം മൂലം പ്രകാശം എല്ലാ ദിശകളിലേക്കും വ്യാപിക്കുന്നു ഘടക വർണ്ണങ്ങളുടെ തരംഗ ദൈർഘ്യം കുറയും തോറും വിസരണ നിരക്ക് കൂടുന്നു ഘടക വർണ്ണങ്ങളുടെ തരംഗ ദൈർഘ്യം കുറയും തോറും വിസരണ നിരക്ക് കൂടുന്നു ദൃശ്യപ്രകാശത്തിലെ തരംഗ ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ വയലറ്റിന് വിസരണം കൂടുതലും തരംഗ ദൈർഘ്യം കൂടിയ ചുവപ്പിന് വിസരണനും കുറവുമാണ് ദൃശ്യപ്രകാശത്തിലെ തരംഗ ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ വയലറ്റിന് വിസരണം കൂടുതലും തരംഗ ദൈർഘ്യം കൂടിയ ചുവപ്പിന് വിസരണം കുറവുമാണ് 
അന്തരീക്ഷത്തിലെ സൂക്ഷ്മ കണങ്ങളിലൂടെ സൂര്യപ്രകാശം കടന്നു വരുമ്പോൾ നീലവർണത്തിന് കൂടുതൽ വിസരണം സംഭവിക്കുന്നു അന്തരീക്ഷത്തിലെ സൂക്ഷ്മ കണങ്ങളിലൂടെ സൂര്യപ്രകാശം കടന്നു വരുമ്പോൾ നീലവർണത്തിന് കൂടുതൽ വിസരണം സംഭവിക്കുന്നു അടുത്തത് വിഫംഗനം ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് വിഫംഗനം അതാര്യ വസ്തുക്കളുടെ വക്കുകളിൽ തട്ടി പ്രകാശം വളഞ്ഞു പോകുകയോ വ്യാപിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് വിഫംഗനം എന്ന് പറയുന്നു അതാര്യ വസ്തുക്കളുടെ വക്കുകളിൽ തട്ടി പ്രകാശം വളഞ്ഞു പോകുകയോ വ്യാപിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിന് വിഫംഗനം എന്ന് പറയുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് സിഡിയിൽ കാണുന്ന മഴവിൽ നിറങ്ങൾ ഡിഫ്രാക്ഷന് മൂലമാണ് സിഡിയിൽ കാണുന്ന മഴവിൽ നിറങ്ങൾ ഡിഫ്രാക്ഷൻ മൂലമാണ് നിഴലുകളുടെ അരികെ അവ്യക്തവും ക്രമരഹിതവുമായിരിക്കാൻ കാരണം ഡിഫ്രാക്ഷനാണ് നിഴലുകളുടെ അരികെ അവ്യക്തവും ക്രമരഹിതവുമായിരിക്കാൻ കാരണം ഡിഫ്രാക്ഷനാണ് അടുത്തത് അപവർത്തനം റിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഒരു മാധ്യമത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു മാധ്യമത്തിലേക്ക് പ്രകാശം സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ പ്രകാശകിരണത്തിന്റെ സഞ്ചാരവാതയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാന ഒരു മാധ്യമത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു മാധ്യമത്തിലേക്ക് പ്രകാശം സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ പ്രകാശകിരണത്തിന്റെ സഞ്ചാരവാതയ്ക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന വ്യതിയാന ഉദാഹരണം നക്ഷത്രങ്ങളുടെ തിളക്കം മരീചിക സൂര്യോദയത്തിന് തൊട്ടു മുൻപും അസ്തമയത്തിന് ശേഷവും അല്പസമയം സൂര്യപ്രകാശം കാണാൻ കഴിയുന്നതിന് കാരണം അപവർത്തനമാണ് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ തിളക്കം മരീചിക സൂര്യോദയത്തിന് തൊട്ടു മുൻപും അസ്തമയത്തിന് ശേഷവും അല്പസമയം സൂര്യപ്രകാശം കാണാൻ കഴിയുന്നതിന് കാരണം അപവർത്തനമാണ് സാന്ദ്രത കൂടിയ മാധ്യമത്തിൽ നിന്നും കുറഞ്ഞതിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു പ്രകാശരശ്മിയുടെ അപവർത്തന കോൺ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആകുമ്പോഴുള്ള പതന കോണാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ കോൺ ക്രിട്ടിക്കൽ കോൺ എന്നാൽ സാന്ദ്രത കൂടിയ മാധ്യമത്തിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞതിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു പ്രകാശരശ്മിയുടെ അപവർത്തന കോൺ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആകുമ്പോഴുള്ള പതന കോണാണ് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രകാശം കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അപവർത്തനത്തിന്റെ തോത് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദമാണ് മാധ്യമങ്ങളുടെ അപവർത്തന നാങ്കം അതായത് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രകാശം കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അപവർത്തനത്തിന്റെ തോത് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദമാണ് മാധ്യമങ്ങളുടെ അപവർത്തനാങ്കം റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഏറ്റവും കൂടിയ പദാർത്ഥം വജ്രമാണ് വജ്രമാണ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഏറ്റവും കൂടിയ പദാർത്ഥം പ്രകാശ സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ മാധ്യമത്തിൽ നിന്ന് സാന്ദ്രത കൂടിയ മാധ്യമത്തിലേക്ക് പ്രകാശകിരണം കടക്കുമ്പോൾ അത് വിഭജന തലത്തിൽ വെച്ച് ലംബത്തിലേക്ക് അടുക്കുന്നു പ്രകാശ സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ മാധ്യമത്തിൽ നിന്ന് സാന്ദ്രത കൂടിയ മാധ്യമത്തിലേക്ക് പ്രകാശകിരണം കടക്കുമ്പോൾ അത് വിഭജന തലത്തിൽ വെച്ച് ലംബത്തിലേക്ക് അടുക്കുന്നു പ്രകാശ സാന്ദ്രത കൂടിയ മാധ്യമത്തിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞതിലേക്ക് പ്രകാശരശ്മി കടക്കുമ്പോൾ അത് ലംബത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്നു പ്രകാശ സാന്ദ്രത കൂടിയ മാധ്യമത്തിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞതിലേക്ക് പ്രകാശരശ്മി കടക്കുമ്പോൾ അത് ലംബത്തിൽ നിന്ന് അകലുന്നു ശബ്ദരശ്മികൾക്ക് അപവർത്തനം സംഭവിക്കുന്നില്ല ശബ്ദരശ്മികൾക്ക് അപവർത്തനം സംഭവിക്കുന്നില്ല അടുത്തത് വ്യതികരണം ഇന്റർഫറൻസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് രണ്ട് പ്രകാശ തരംഗങ്ങൾ ഒരു ബിന്ദുവിൽ കൂടി വരുമ്പോൾ പരിണിത തരംഗത്തിന്റെ ആയതി അതായത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്യാം രണ്ട് പ്രകാശ തരംഗങ്ങൾ ഒരു ബിന്ദുവിൽ കൂടി വരുമ്പോൾ പരിണിത തരംഗത്തിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്യാം അതാണ് ഇന്റർഫറൻസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് വ്യതികരണം ഉദാഹരണം സോപ്പ് കുമിളയിലും വെള്ളത്തിൽ കലർന്ന എണ്ണപ്പാടയിലും കാണുന്ന മഴവിൽ നിറ നിറങ്ങളുടെ കാരണം വ്യതികരണമാണ് സോപ്പ് കുമിളയിലും വെള്ളത്തിൽ കലർന്ന എണ്ണപ്പാടയിലും കാണുന്ന മഴവിൽ നിറങ്ങളുടെ കാരണം വ്യതികരണം അഥവാ ഇൻഫ്ലുൻസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ആണ് അടുത്തത് പ്രതിഫലനം റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് മിനിസമുള്ള പ്രതലത്തിൽ തട്ടി പ്രകാശം തിരിച്ചു വരുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് പ്രതിഫലനം മിനിസമുള്ള പ്രതലത്തിൽ തട്ടി പ്രകാശം തിരിച്ചു വരുന്ന പ്രതിഭാസം പ്രതിഫലനം ഒരു പ്രതലത്തിൽ പതിക്കുന്ന കിരണം പതന കിരണം അതായത് ഇൻസിഡന്റ് റേ എന്നും പ്രതലത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുന്ന കിരണം പ്രതിപതന കിരണം അതായത് റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഒരു പ്രതലത്തിൽ പതിക്കുന്ന കിരണം പതന കിരണം എന്നും ഇൻസിഡന്റ് റേ പ്രതലത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുന്ന കിരണം പ്രതിപതന കിരണം റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു അടുത്തത് പൂർണ്ണ ആന്തര പ്രതിഫലനം ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ 
പതനകോൺ ക്രിട്ടിക്കൽ കോണിനേക്കാൾ കൂടി വരുമ്പോൾ അപവർത്തന രശ്മി പൂർണമായും ഇല്ലാതാവുകയും പതന രശ്മി പൂർണമായും മാധ്യമത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് പൂർണ്ണ ആന്തര പ്രതിഫലനം ടോട്ടൽ ഇൻഡോണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്നാൽ പതനകോൺ ക്രിട്ടിക്കൽ കോണിനേക്കാൾ കൂടി വരുമ്പോൾ അപവർത്തന രശ്മി പൂർണമായും ഇല്ലാതാവുകയും പതന രശ്മി പൂർണമായും മാധ്യമത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രതിഭാസം ഉദാഹരണത്തിന് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറുകൾ വജ്രത്തിന്റെ തിളക്കം വജ്രത്തിന്റെ തിളക്കവും ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറുകളും എല്ലാം ടോട്ടൽ ഇൻഡോൺ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് ആട്ടോമാറ്റിക് ഡ്രെയിൻ സെൻസേഴ്സുകളിലും ഒപ്റ്റിക്കൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫിംഗർ പ്രിന്റിലും പൂർണ്ണ ആന്തരിക പ്രതിഫലനം ഉപയോഗിക്കുന്നു ഓട്ടോമാറ്റിക് റെയിൻ സെൻസേഴ്സുകളിലും ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫിംഗർ പ്രിന്റിലും ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു അടുത്തത് മഴ ബില്ല് പ്രകീർണനം അപവർത്തനം പൂർണാന്തര പ്രതിഫലനം എന്നീ പ്രകാശ പ്രതിഭാസങ്ങൾ ഒത്തുചേർന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന വർണ്ണക്കാഴ്ചയാണ് മഴ ബില്ല് മഴ ബില്ല് എന്നാൽ പ്രകീർണനം അപവർത്തനം പൂർണാന്തര പ്രതിഫലനം എന്നീ പ്രകാശ പ്രതിഭാസങ്ങൾ ഒത്തുചേർന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന വർണ്ണക്കാഴ്ച മഴവില്ലിന്റെ ആകൃതി അർത്ഥവൃത്തമാണ് അർത്ഥവൃത്തമാണ് മഴവില്ലിന്റെ ആകൃതി മഴവില്ലിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിലായി കാണപ്പെടുന്ന നിറം ചുവപ്പും ഏറ്റവും താഴെയായി കാണപ്പെടുന്ന നിറം വയലറ്റുമാണ് ഏറ്റവും മുകളിൽ ചുവപ്പും ഏറ്റവും താഴെ വയലറ്റുമാണ് മഴവില്ലിൽ ചുവപ്പ് നിറം കാണപ്പെടുന്ന കോൺ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രിയിലും വയലറ്റ് കാണപ്പെടുന്ന കോൺ നാൽപ്പത് പോയിന്റ് എട്ട് ഡിഗ്രിയിലുമാണ് രാവിലെയോ വൈകുന്നേരമോ സൂര്യൻ അഭിമുഖമായ ദിശയിലാണ് മഴവില്ല് കാണപ്പെടുന്നത് രാവിലെ പടിഞ്ഞാട് ദിശയിലും വൈകുന്നേരം കിഴക്ക് ദിശയിലും മഴവില് ദൃശ്യമാകുന്നു രാവിലെ പടിഞ്ഞാട് ദിശയിലും വൈകുന്നേരം കിഴക്ക് ദിശയിലുമാണ് മഴവില് ദൃശ്യമാകുന്നത് ഉച്ച സമയത്ത് മഴവില് ഉണ്ടാകുന്നില്ല സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള ലംബരശ്മികൾക്ക് അപവർത്തനം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് ഇതിന് കാരണം ഉച്ച സമയത്ത് മഴവിൽ ഉണ്ടാകുന്നില്ല അതിന് കാരണം സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള ലംബരശ്മികൾക്ക് അപവർത്തനം സംഭവിക്കുന്നില്ല മഴവിലിന്റെ കേന്ദ്രത്തെയും നിരീക്ഷകനെയും തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കുന്ന രേഖയാണ് ദൃഷ്ടിരേഖ ദൃഷ്ടിരേഖ എന്നാൽ മഴവില്ലിന്റെ കേന്ദ്രത്തെയും നിരീക്ഷകനെയും തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കുന്ന രേഖ മഴവില രൂപീകൃതമാകുമ്പോൾ അതിലെ ഓരോ വർണ്ണവും ദൃഷ്ടിരേഖയുമായി ഒരു നിശ്ചിത കോൺ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഒരേ നിറത്തിലുള്ള ജലകണികകളെല്ലാം ദൃഷ്ടിരേഖയുമായി ഒരേ കോണിലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് മഴവില്ല് വൃത്തചാപത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു വിമാനത്തിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ മഴവില്ല് വൃത്താകൃതിയിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് വിമാനത്തിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ മഴവില്ല് വൃത്താകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്നു ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് 